ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಿರುವುಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬದುಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆ ತಿರುವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಥ ತಿರುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸರ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಸೂಟಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಓದೋ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೈನರೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದೌದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉನ್ನ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಯಾರೋ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಟುಡೇ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಥುರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹೌದು ಈಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಜೆ ಎನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು ವಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಅವತ್ತು ಅವರೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 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 ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಆಸ್ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನವರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು
ಬೆಟ್ಟ ಬಂತು ಇನ್ನೆಲ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಊಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಭಯಂಕರವಾದ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಹೋ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂತ ನಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮರಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೊಸದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಹಳೆದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮಂತ ನಮ್ಮಂತ ತರಬೇತುದಾರರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಬಹುದು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ದತ್ತನೆ ಒಂಥರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೇನೆ ಸೋಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ನಾನಂತೂ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಲ್ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೃತಿ ಗೆಡಬಾರದಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸೋತಾಗಲು ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ
ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದಿನ ಜೋರ ಗಳ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಜೋರ ಗಳ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ನನ್ನ 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 ಹತ್ರ ನನಗೊಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಿತು ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಐದು ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ನಂತೆ ನೋಡಿ ಹಣ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಂತೋಷ ಅವನು ಹಣ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ನೋಡಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೆಂಬ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕಾಣುವುದು ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ನಿಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗ್ಲಿ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದಿನ ನಮ್ ಯಾರೋ ಸ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನ್ ನನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಏನು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ಮಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಓಹೋ ನಾವು ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೂ ಡೇಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ ಅವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷಣ ಕಾರಣದಿಂದನು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಂತೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನ ಆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತುಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾನು ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶನ ಗುರುತಿಸಿದೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಗುರುಗಳು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಿಷ್ಯದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಾವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಚಲನೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಧನ